Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am Gassan Dilnathan. Morphology of Flowering Plants, Thanambi Kebash 2026, la, third part video. We have a leaf order, continuation, V-Nation. V-Nation is the arrangement of veins and the veinlets. In the case, you know what veins and veinlets are. You know what veins are. You know veins are a leaf. That is the main vein. அப்பிறோம் அதிலிருந்து வரக்கூடிய branches எல்லாத்தியும் veins அப்படின் சொல்வாங்க veinlet நான் என்ன அப்படின்னா இந்த veinlet வந்து இந்த veins and branches of veins லந்து குட்டிக்குட்டியா இந்த மாறி வருது இது veinlets அப்படின் பாங்க ஓக்கேங்களா veins அதிலிருந்து குட்டிக்குட்டியா வரக்கூடிய small branches குட்டிக்குட்டியா branchலந்து further branchாவுன் so the arrangement of veins and veinlets in the lamina lamina na yarunga in the leaf blade in the full nama yelaila soru pot saapra pagadigala nama lamina nu solvom lamina of leaf is termed as venation appa venation abdingirad arrangement of veins and veinlets adha tha nama vande venation nu solrom indha veins ku la enna theriyungala irukum xylem phloem irukum appo xylem enna pannum water and minerals also conduct pannum phloem enna pannum food da conduct pannum so conduction ku leaf ku idu help panna podu adhu mattum illama leaf ku or shape firm ana shape and or apdi viraippa irukkaradhukku virinji irukkaradhukku help pandradhu indha veins da namakku eppadi vande elumbu and the skeletal system help panudhu or shape ku posture ku andha maadhiri leaf ku indha veins help pannudhu when the veinlets form a network இங்கு பார்த்தீர்கள் நான் தெரியும் veinlets நான் குட்டி-குட்டி veins வந்து எப்படி வந்து ஒரு network வலைப்பின்னல் போன்ற அமைப்பா farm பண்ணுது அப்படி farm பண்ணா the venation is termed as reticulate venation வலைப்பின்னல் போன்ற நரம்பமைவு reticulate venation நான் சொல்வோம் when the veins run parallel to each other within a lamina ஒரு laminaல இந்த leafல பாருங்க ஒரு vein அடுத்த veinக்கு parallel அதோட side by side parallel போயிட்டும் நிச்சினா அதுக்கு பெரு parallel venation leaves of dicotyledonous plant dicot நான் என்ன அர்த்தோல் விதைய open money பத்தா 2 cotyledon 2 seed leaf விதைக்குள் அந்துச்சினா இல்ல மொலச்சி வருமோதே 2 seed leaf ஓட வந்துச்சினா அதுக்கு பெரு dicot மோனோ cot நான் single seed leaf ஓட இருக்கும் so dicotyledonous plantsல general reticulate venation இருக்கும் doctor நியாபகோச்சிக்குங்க Dicotல reticulate venation வரந்துருக்குடாது அதே parallel venation எதில் இருக்கும்னா monocotல இருக்கும் prime minister நன்னைச்சிக்குங்க இல்லனா MP நன்னைச்சிக்குங்க நியாபகோச்சிக்கலாம் ஓக்கிங்களா parallel venation monocot plantsல இருக்கும் ஓக்கே next types of leaves இப்ப பார்க்கப் போரும் types of leavesல the leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib அதை வந்து simple leaf நும் சொல்கிறோம் என்ன சார் ஒன்னுமே வழங்களையே அப்படினு கேப்பிங்க இப்பன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு leaf இப்படி இருக்கு இந்த leaf ஓட lamina இந்த மறி incision இல்லாம் entire இருந்துச்சினா இததா முழுச்சா இருக்கும் சொல்கிறோம் entire இருந்துச்சினா அதுக்கு பேரு simple leaf ஓக்கேங்க இப்பா அந்த incision வந்து ஒரு ஒரு percentage இருக்குங்க இந்த மறிங்க incision நான் உள்ள பிழவு பட்டிருக்கிறது leafல அந்த பிழவு ஒரு percentage இருக்குங்க neem treeல இருக்க மாதிரி simple leaf அந்த incision வந்து 50 percentage உப்படி உள்ள வந்திருக்குங்க பப்பாலி leafலலாம் பார்த்தேங்க simple leaf அந்த incision தொன்னு தம்போது சதைவேதான் வ நடுவுளர்க்கிலே அந்த main vein கு பேரு midrib இந்த midrib பட் touch பண்ணாத வரைக்கும் அது simple leaf incision நான் உள்ள போய்டு பிடி வெளிய வந்துட்டு உள்ள போய்டு வெளிய வந்துட்டு வருது பத்திங்களா இததான் incision அப்படின் சொல்வோம் so அந்த incision midrib பட் touch பண்ணாத வரைக்கும் அந்த leaf கு பேரு simple leaf incision இல்லாம் entire leaf அருக்கலாம் entire when the incision of the lamina reach up to the midrib breaking it into number of leaflets அப்போ இந்த incision வந்து உள்ள போரது வந்து ஒரு வேல midrib தொட்டிடுச்சினா ஒரு simple leaf நரைய குட்டி குட்டி leaflets are form பண்ணிடுது 
இப்படி இருந்தா அதுக்கு பேரு காம்பவுண்ட் லீஃப் கூட்டிலைன்னு சொல்லுவாங்க காம்பவுண்ட் லீஃப் எ பட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஆக்சில் ஆஃப் த பீட்டியோல் இன் போத் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் லீஃப்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு காம்பவுண்ட் லீஃபு இதோட ஆக்சிஸில் ஒரு பட் இருக்கும் ஒரு சிம்பிள் லீஃப்னா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதோட ஆக்சிஸில் ஒரு பட் இருக்கும் அது லீஃபா லீஃப்லெட்டா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ லீஃபோட ஆக்சிஸில் ஒரு மொட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சே லீஃப் ஓகேங்களா இது லீஃபு சரி இந்த லீஃப்லெட்டோட ஆக்சிஸில் பட்டு இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ பட் நாட் இன் த ஆக்சில் ஆஃப் த லீஃப்லெட்ஸ் லீஃப்லெட்ஸோட ஆக்சிலில் குட்டி குட்டி இலையா இருக்கு இல்லையா அதோட ஆக்சிலில் என்ன இருக்காதுங்க பட் இருக்காது ஸோ காம்பவுண்ட் லீஃப்ல லீஃப்லெட்ஸோட ஆக்சிலில் பட்டு இருக்காது ஆனால் சிம்பிள் லீஃப்ல பீட்டியோல் வந்து ஸ்டெம்மோட ஒட்டிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஏரியாவில் பட் இருக்கும் பட் எங்கே இருக்கும் எங்கே இருக்காது பார்த்துங்க அசன் ரீசன் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் ஓகே ஸோ சிம்பிள் லீஃப்ல ஆர் காம்பவுண்ட் லீஃப்ல அது போய் ஸ்டெம்மோட ஒட்டிட்டு இருக்க ஆக்சிலில் பட் ஆக்சிலரி பட் இருக்கும் பட் காம்பவுண்ட் லீஃப்ஸில் லீஃப்லெட்டோட ஆக்சிலில் இந்த இடத்துல பட் இருக்காது காம்பவுண்ட் லீஃபாக இருந்தாலும் அந்த காம்பவுண்ட் லீஃப் ஸ்டெம்மோட போய் ஒட்டிட்டு இருக்க இடத்துல பட் இருக்கும் ஆனால் லீஃப்லெட்டில் பட் இருக்காது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த காம்பவுண்ட் லீஃப்ஸ் மே பி ஆஃப் டூ டைப்ஸ் இன் பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்ஸ் பின்னேட்லின்னா காது மடலை பின்னேட்லின்னு சொல்வோம் இறகு மாதிரி இருந்தால் பின்னேட்லின்னு சொல்வோம் ஸோ இது பாருங்கள் இது பின்னேட்லி இப்படி இந்த மாதிரி கூட்டில இருந்துச்சுன்னா காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ் பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ்ல காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மெயின் மிட்ரிப் ராக்டிசா மாறி இருக்கும் இது மிட்ரிப் தான் ராக்டிசா மாறி இருக்கு ஆர் ராக்சிசா மாறி இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்ல ராச்சஸ் மிட்ரிப் ராக்சஸா மாறி இருக்கு இது கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் இது பிடிஓல் தான் இது பிடிஓல் தான் மெட்ரிப் கிடையாது ஸோ பிடிஓல் பிடிஓலோட டிப்பில் காம்பவுண்ட் லீஃப் நிறைய லீஃப்லெட்ஸ் ஒட்டிட்டு இருக்கு பார்க்கறதுக்கு நம்ம கையை விரிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை பாமேட்லி நம்ம பாம் மாதிரி இருக்கிறதுனால பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் அப்படின்போம் இது பாருங்க இறகு மாதிரி இருக்கிறதுனால பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஸோ ஒரு பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்ல நம்பர் ஆஃப் லீஃப்லெட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆன் ஏ காமன் ஆக்சிஸ் காமன் ஆக்சிஸ்ங்கிறது இங்கே மிட்ரிப் தான் The ratches. So the ratches, அதை வந்து காமன் ஆக்சிஸ்னு சொல்கிறோம் அதில் தான் உங்களுக்கு கூட்டிலைகள் எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு குட்டி குட்டி லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு லீஃப்லெட்ஸ் எல்லாம் அதில் தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது யாருனா மிட்ரிப் தான் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீம் ட்ரீல நமக்கு பாமேட்லி காம் சாரி பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் நீம் ட்ரீல இருக்கு ஓகே பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்ஸ் அதில் த லீஃப்லெட்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு அட் ஏ காமன் பாயிண்ட் தட் இஸ் த டிப் ஆஃப் பீட்டியோல் as in silk cotton so palmately compound leaf ku namakku kuduthiruka example silk cotton tip of the petiole tip of the petiole compound leaves adile leaflets alla ottikittirukku tip of the petiole la ottitirukku idu exam la question morphology of flowering plants la romba important idu question la kepaanga so pinnately compound leaves ku example neem and the vapor la solrom laya adile காமன் ஆக்சிஸில் லீஃப்லெட்ஸ் ஒட்டிட்டுருக்கு இந்த காமன் ஆக்சிஸ்க்கு பேர் ரேச்சஸ் ரேச்சஸ் அப்படின்னா அதை இன்னொரு டேர்மில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல மிட்ரிப் தான் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்ஸில் எக்ஸாம்பிள் நீம் ட்ரீ அதே பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்க்கு எக்ஸாம்பிள் சில்க் காட்டன் இதில் வந்து பீட்டியோல் பீட்டியோல்னா ஸ்டாக் ஆஃப் த லீஃப் இலையின் காம்புன்னு அர்த்தம் அதோட டிப்பில் காமனாக எல்லாம் ஒரு காமன் பாயிண்டில் லீஃப்லெட்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபில்லோ டாக்ஸி ஃபில்லோ டாக்ஸினா என்ன ஃபில்லோ டாக்ஸி இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஆன் ஸ்டெம் ஆர் பிரான்ச் ஒரு பிரான்ச்லையோ ஸ்டெம்லையோ லீஃப் எந்த பேட்டர்னில் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு லீஃப் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் அதுதான் லீஃப் எங்கே இருக்கும் ஒன்று ஸ்டெம்மில் இருக்கணும் அல்லது பிரான்ச்சில் இருக்கணும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் யூஸ்வலி ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் ஆல்டர்னேட் ஆப்போசிட் அண்ட் வேர்ல்டு ஆல்டர்னேட்னா என்ன மாறி மாறி இருக்கிறது ஆப்போசிட்னா எதுக்கால எதுக்கால இருக்கிறது வேர்ல்டுனா வட்ட வட்டமா இருக்கிறது ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன் ஆல்டர்னேட் டைப் ஆஃப் ஃபில்லோ டாக்ஸி டாக்ஸினாலே அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபில்லோனா லீஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் எ சிங்கிள் லீஃப் அரைஸ் அட் ஈச் நோட் இன் ஆல
இது ஒரு நோடு ஒரு லீஃப் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு நோட்லேயும் ஒரு லீஃப் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோடாக்சி மாறி மாறி இருக்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு சைனா ரோஸ் சைனா ரோஸ்னால் செம்பருத்திங்க And mustard, sunflower இந்த மூணும் சைனா ரோஸ் மஸ்டர்ட் சன்ஃப்ளவர் இந்த மூணுலையுமே ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோடாக்ஸி இருக்குது ஓகே ஆப்போசிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏ பேர் ஆஃப் லீவ்ஸ் அரைஸ் அட் ஈச் நோடு ஒவ்வொரு நோட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லீஃப் இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இப்படி ஒரு நோடில் ரெண்டு லீவ்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஆப்போசிட் ஃபில்லோடாக்ஸி ஆப்போசிட் ஃபில்லோடாக்ஸிக்கு எடுத்துக்காட்டு கெலோட்ராபிஸ் Okay, and guava. Calotropis and guava, ரெண்டு லீவ் இஃப் மோர் தென் டூ லீவ்ஸ் ரெண்டு இலைக்கு மேலே ஒரே நோடில் நோடுனா கணு பகுதின்னு சொல்லுவோம் கணு பகுதியில் ரெண்டு இலைக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு இலை மட்டும் ஒரு நோடில் இருந்தால் ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோ டாக்ஸிங்க ரெண்டு இலை ஒரு நோடில் இருந்தால் ஆப்போசிட் ஃபில்லோ டாக்ஸிங்க மோர் தென் டூ லீவ்ஸ் ஒரு நோடில் இருந்ததுன்னா வேர்ல்டு ஃபில்லோ டாக்ஸி வேர்ல்டு ஃபில்லோ வேர்ல்டுனா லேயர் அடுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் மறந்துடாதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டில் ஒரு வேர்ல்ட் ஃபார்மில் ஒரு வட்டமாக உங்களுக்கு மோர் தென் டூ லீவ்ஸ் ஒரே நோட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வேர்ல்டு ஃபில்லோ டாக்ஸி எக்ஸாம்பிள் அல்ஸ்டோனியா இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்குங்க ஓகே ஸோ இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ